Gardez votre cam, cet homme est sur le point de vous agresser, mais à l'issue de cette vidéo, vous saurez quoi faire pour le neutraliser avant d'être victime de toute blessure. Nous allons aujourd'hui tester des objets de self-défense. Ceinture avec boucle de poing américain. <rire> Non mais les gars, c'est quand même triste de vivre avec une ceinture un peu moche en te disant Le jour où je me fais agresser, je lui ouvre le crâne en deux à cet imbécile Quoi Quoi Un éventail blindé Et il fait bien du vent Le fouet Stinger à l'ère de l'ubérisation Il devient commun de se retrouver dans la voiture d'un parfait inconnu Pour se défendre en... <rire> Eh mec, vous aussi devenez complètement parano Et achetez des objets inutiles qui ne vous serviront jamais Ça... C'est pour péter une vitre. Et ça, c'est du câble d'antivol En fait, les gars, vous êtes allés sur un chantier, vous avez chopé un peu les, les bouts qu'il y avait à droite à gauche, puis vous êtes dit, ça ferait une super arme de défense lorsqu'on prend le taxi. La bague de self-défense Les gars, c'est une bague. Et quand t'appuies quand t'appuies sur le côté, il y a une lame qui sort. C'est terrorisant. Mesdames, le rouge à lèvres, non pas laser, mais le rouge à lèvres. Taser ce n'est pas une blague. Ceci est vraiment un faux rouge à lèvres capable d'électrocuter. Je m'excuse parce que là, j'ai mis de côté une partie des gens qui regardent cette vidéo, à savoir toutes les personnes qui ne mettent pas de rouge à lèvres. Rassurez-vous, le prochain objet sera pour vous. C'est ce téléphone, c'est un taser. Bon, les amis, il nous reste plus qu'un objet. Je suis un peu content. Ça, c'est le seul objet un peu premier degré de la vidéo. Mais je pense qu'il a un peu sauvé des gens aussi, réellement. Il s'appelle The Guardian Angel. En gros... Heureusement, il s'est pas déclenché. Heureusement. La pièce aurait éclaté.